L'Espagne rouvre grand ses portes et ses plages aux touristes étrangers. À compter de ce lundi, ils pourront entrer dans le pays d'où qu'ils viennent, à la seule condition d'être vaccinés contre le Covid-19. Autre assouplissement pour les Européens non vaccinés, ils auront le droit de venir en présentant un simple test antigénique négatif et non plus forcément un test PCR plus onéreux. Seul bémol de taille, l'Espagne reste sur la liste des pays à risque pour le Royaume-Uni qui impose une quarantaine d'au moins 5 jours à ses ressortissants à leur retour. Une mesure similaire va s'appliquer à partir de mardi matin aux vacanciers britanniques revenant du Portugal, une décision qui a surpris ces derniers, les poussant à anticiper leur retour au pays, un imprévu peu apprécié. On venait juste d'arriver et on a dû repartir, donc on n'a pas eu de vacances. Je suis en colère, nous avons raté la moitié de nos vacances. Cela nous coûte beaucoup d'argent de rentrer juste pour éviter la quarantaine car nous sommes tous les deux à notre compte et on ne peut pas rester dix jours de plus à la maison. Pendant ce temps, le gouvernement britannique poursuit sa course à la vaccination et s'interroge sur son calendrier pour la levée des dernières restrictions. En effet, selon les scientifiques, le variant Delta, apparu d'abord en Inde et dominant aujourd'hui au Royaume-Uni, est plus contagieux de 40%. Pour l'heure, le nombre de nouveaux cas augmente, mais les hospitalisations restent stables. Le ministre britannique de la Santé se réserve la possibilité de repousser si nécessaire la levée des restrictions prévues le 21 juin prochain. Cela ne change pas notre stratégie qui est que nous devons tous nous faire vacciner, dit-il. De cette façon, nous briserons le lien entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations. En Italie également, la campagne de vaccination s'accélère. Les adolescents entre 12 et 16 ans peuvent désormais recevoir une dose du vaccin Pfizer homologué par l'Agence européenne des médicaments. Je suis un peu anxieux car j'ai peur des aiguilles, mais c'est super, après cela on est libre, dit ce jeune. Plus de 37 millions de doses ont déjà été administrées dans la péninsule, plaçant l'Italie en deuxième position dans l'UE pour le nombre de personnes vaccinées derrière l'Allemagne.